Chào mừng quý vị đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Trend Tiếp Nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp để đồng hành cùng với chương trình Ngoài ra thì chương trình Ảo thuật sắc đẹp sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Blind thực hiện Ngày hôm nay phải nói là hai chị em của chúng ta xuất hiện như những super model chuyên nghiệp Đúng rồi, hôm nay thì mình cũng nhập tâm lắm luôn, không dạ. biết có làm được hay không thôi <cười> Phải nói là qua mỗi một tập á, thì em lại học thêm những cái phong cách trang điểm khác nhau đến từ anh Nam Trung nè Và ngoài ra còn có những bí quyết về chăm sóc sắc đẹp vô cùng bổ ích nữa Và hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ có được thêm nhiều kinh nghiệm trong cái việc là chăm sóc nhan sắc của mình mỗi ngày đúng không nào Chương trình này thì có chúng ta, có Sam với có Harry thì cũng phải buộc có một người nữa Không có ảnh là không được Đôi khi ảnh nói mấy cái từ mà gọi là chuyên môn á chị Là em giống như là Ủa anh này ảnh đang đọc cái phương thức hóa học gì vậy trời Ồ Bây giờ thì Harry sẽ xin giới thiệu Makeup Artist Nam Trung Xin mời Xin chào Sam, xin chào Harry Và một lần nữa xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình ảo thuật sắc đẹp Tôi hy vọng rằng với Harry, với Sam, với Trung Mà tất cả những người đều rất là ham làm đẹp Dạ yeah. à, Hy vọng rằng quý vị sẽ cùng hòa chung không khí với chúng tôi à, Để có thể dùng trang điểm bằng trang điểm Không những chỉ trang điểm cho mình Mà còn trang điểm cho chính cuộc sống của mình nữa Dạ yeah, vâng ạ Phải nói là em là một người luôn yêu thích cái đẹp và yêu thích làm đẹp Nhưng mà công nhận là từ khi mà em tham gia chương trình đó anh Nam Trung Em yêu làm đẹp hơn bao giờ hết yêu như vậy nữa Tại vì chị biết sao Chưa bao giờ có một cái chương trình nào mà em thấy là toàn người đẹp như vậy Không những là khách mời đến để đẹp chúng ta đẹp mà Tất cả các cô gái đang có bằng tại trường quay cũng đẹp đúng không ạ? Trời ơi phải nói là Một vàng tràn đầy người đẹp luôn Nhưng mà ngày hôm nay có một bông hoa đặc biệt hơn nữa đến với chương trình của chúng ta Hồi nãy là hai đứa mình là super model bước ra đúng không chị? Đúng rồi, mình hỏi nay model lắm Cô gái này bước ra là em với chị tắt cửa luôn Sao vậy? Tại sao lại nói người ta làm lại mất tự tin như vậy? Tại vì người ta là mua đồ thiệt chị ơi À yên Mình là mua đồ cấp bế thôi Bây giờ là mua đồ thiệt xuất hiện nè Đó và cũng là khách mời đặc biệt cho ngày hôm nay Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón người mẫu Nam Anh ra bản bẻn lẻn thôi nhưng mà nhìn cái thần thái của người ta là cũng là ra dám mô đồ rồi lễ nam cũng như là nam anh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả các ceo mình mình đâu ký kết hợp đồng gì đâu nam anh à, anh nam trung chị harry và sam chị sam Do hồi nãy em em là em là em giới thiệu dữ lắm đó nha chị em là tân chứ. tân bốc nhất từ hồi nãy tới giờ đó mà ra quên tên em, em. có biết tại sao lại là nam anh tự nhiên quên cái tên tại em không tại sao vậy chị đẹp quá ngu quán luôn quên luôn dạ đúng rồi chị em cảm ơn chị chị cứu em một mặt luôn trong đấy nhưng mà nam anh ơi có một cái điều này nè sao rất là thắc mắc nè đối với lại nam anh á là một người mẫu mà cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi sao nghĩ là bạn cũng đã trải qua rất là nhiều phong cách rồi vậy lý do gì mà bạn lại đến với chương trình ảo thuật sắc đẹp của chúng tôi theo em nghĩ em là nghệ sĩ nên em luôn thích mình biến hình á nên ờ. hôm nay em muốn biến hình mình theo một cái phong cách nào mà nó khác mà mình chưa từng làm mình chưa từng trải nghiệm không vậy cái này là một cái thử thách dành cho anh nam trung rồi thì có thì do tôi nghĩ là cái con sẽ cũng rất là khó luôn là lúc trước anh gặp nam anh trong vai trò là anh là người đưa ra thử thách dạ yeah, đúng Còn ngày hôm nay thì nam anh lại chính là người đưa ra thử thách cho anh đây chính yeah. xác lúc đó anh có làm khó không anh thì anh không nghĩ rằng là với nam anh có gì trở nên là khó cả với nam anh có một cái biệt tài là luôn luôn biến tất cả những gì căng thẳng nhất trở nên hài hước, hài hước nhất oh. <cười> anh có một khoảng thời gian khá là dài làm việc chung với nam anh đây là một cô gái có rất là nhiều năng lượng nhưng cũng giống như tất cả các bạn trẻ thì nam anh luôn luôn muốn tìm kiếm cho mình những cái hình ảnh nó bứt phá nó mới lạ đặc biệt lại là một người mẫu nữa mai đứng ở trong một cái hình ảnh cũ thì nó sẽ nhàm chán lắm yeah. và có một điều nữa là không biết có phải bởi vì rằng là tự nhiên đi ra đây nhìn thấy mặt anh hay không 
Mà tự nhiên Sam cũng quên tên mà hẳn quý vị CEO <cười> <cười> Hôm nay Nam Anh ở một vị trí khác rồi là người đưa ra thử thách cơ mà Sao ờ. phải xoắn nhờ Bây giờ hôm nay là anh là sẽ là khó đó Vì dạ. mình thì mình chỉ là ngắm ảnh thôi Mình chỉ là người... Uh... Ngắm ảnh hôm nay anh sẽ khó khăn như thế nào Không bơi qua thử thách như thế nào Đâu. nha Và quý vị khán giả ơi Trước khi bước vào câu chuyện của Nam Anh ngày hôm nay đến với chương trình Thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với ảo thuật sắc đẹp Gặp gỡ Nam Anh ngày hôm nay thì Sam muốn được nghe câu chuyện đến từ bạn Dạo gần đây thì em thấy ở trên mạng hay hot những cái mà biến hình mà trở về thập niên 90 ấy chị Thì hôm nay cũng... Ê, sao? Ồ, đang định nói, em đang định nói luôn á Tự nhiên đúng thiệt á Tại vì cái họa tiết chấm bi này á là một trong những cái họa tiết rất là xu hướng vào năm 1990 đúng không nè Mà mà chấm bi màu đỏ yeah. Cái này là nó chỉ là đại biểu cho cái những cái cái màu sắc Biểu tượng, mà, biểu, 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 biểu tượng. tượng Đúng rồi, biểu tượng Em với Nam Anh, chị thấy chị với Nam Anh nó có cái gì đó nó, nó rất là Đó là tương đồng Hiểu, tương đồng hiểu với nhau á yeah. yeah. em, em thấy vậy Anh cũng thấy vậy đó yeah. <cười> Đó. kiểu tầm 8 ít 9 ít như tụi em á thì cái thời điểm đó đó là cũng mình cũng chưa có trưởng thành để mình có thể trọn vẹn uh, nhìn ngắm những cái uh, kiểu make up nè hay là thời trang của những năm 90 cho đến bây giờ khi mà mình lớn lên thì với những cái trào lưu đang hot giống như là Nam Anh vừa kể vậy đó thì nó lại có cơ hội để cho mình ngắm nhìn lại những cái uh, thập niên đó thì nó cũng làm cho em có cảm giác đó là uh, mình rất là tò mò và mình muốn tìm hiểu sâu hơn có cái phim phim bổ trên truyền hình đó là tên là người mẫu oh. Kim Nam Chu có xuất hiện oh rất God. là nhiều người mà cái môi thì màu tím đậm mà, hoặc là màu rồi. đất đậm hay gì đúng đó rồi. Chuyện gì đó trời ơi, rất sang rất đẹp trời ơi tại hồi đó gì cái bộ phim đó mà em định đi làm người mẫu quá chị oh, vậy hả? mày quá em chưa đi làm <cười> em em làm này là hợp nhất là em mà đi làm người mẫu là thôi rồi đó em không có chiều cao thôi đúng không nè mà... người mẫu thì sẽ có rất là nhiều người mẫu người mẫu cắt quốc này người mẫu quảng cáo rất là nhiều yeah. nhưng mà anh thấy em em linh hoạt như vậy rất là phù hợp với những cái vai trò như vậy cho nên yeah. là may nha không chọn người mẫu bởi <cười> vì người mẫu là không được dùng lời đúng không nam anh là dùng uh, ánh mắt và dùng cái cảm nhận của mình để có thể thể hiện được những cái layout những cái bộ quần áo hay layout make up cũng rất là dễ hiểu khi mà nam anh uh, muốn hiểu về thập niên 90 những cái kiểu trang điểm những cái tinh thần của nó bởi vì nếu như không hiểu thì rõ ràng đưa cho em cái layout make up đấy em sẽ làm thành một cái điều khác đi đúng không những cái khoảng thời gian bây giờ thì những cái sắc màu những cái tinh thần của 90 nó đã được các bạn trẻ biến đổi nó đi theo một cái sắc màu nó hiện đại hơn cũng cảm thấy là rất là thú vị cũng giống như gần đây á mình xem một bộ phim Hàn Quốc mà anh mê luôn anh xem tới ba lần đấy là Reply 1988 mà đúng không em tại vì người lớn tuổi thì người ta hay trở về với yeah. quá khứ thế nhưng mà hình ảnh rồi cách diễn tả nó lại mang cái sắc màu của hiện đại cho nên nó thu hút mình rất là nhiều ở trong cái phần makeup nếu như mà mình học là professional makeup artist thì mình sẽ có một cái mình phải học đấy là makeup timeline oh. có nghĩa là giống như em học bất kỳ một bộ môn nào thì em sẽ vẫn có cái lịch sử với ngành nghề đó những cái gì mà anh nhìn thấy nó lại là qua nghiên cứu yeah. và qua những cái mà anh được học thì ở những cái thập niên 1990 nó có những cái điều như sau nó sẽ nổi lên Ví dụ cái việc đầu tiên nó là cái phong cách là grunge Là cái phong cách mặc đồ jean, những cái đồ thô oh, đồ jean. Xong rồi mặc áo khoác, xong rồi tóc tai thì hơi bù xù Hoặc là những cái tóc mà quấn lên xong rồi nó spike Hoặc nó hơi xòe xòe phồng phồng, 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 phồng ra cái phồng phồng yeah, đúng rồi. Hoa hậu Hoặc là ví dụ như cái dâu như em đang để này Đó yeah. là cũng là một trong những đặc trưng của những cái năm 90 Thì màu của make up là nâu Nâu nó trầm hơn, tóc nâu môi trầm đó Yeah. Nhưng đặc biệt ở 1990 nó là một cái điều mà cái bộ phim người mẫu này trở nên nổi tiếng Bởi vì lúc đấy cái xu hướng của cả thế giới Nó có một cái xu hướng rất là rõ là supermodel Với Cindy Crawford, Claudia Schiffer Thì Hàn Quốc ra một bộ phim người mẫu Tất cả mọi người đều đón nhận nó Nó đưa ra những cái ngóc ngách của người mẫu Và đặc biệt ai xem cái phim đấy mà thích thời trang về make up Đều rất mê những phân đoạn về thời trang về make up với lại vì cái phim đó cho nên người ta mới biết là à cái nghề người mẫu nó người ta làm cực khổ như thế nào và vì cái phim đó mà người ta biết là ui cái màu nó trầm như vậy mà cũng đẹp sao xong ai cũng mua ai cũng xài giống như thống nhất vậy luôn dạ. ai cũng tô cái màu y chang kiểu vậy luôn đúng là cái bộ phim đó nó đã tạo được một cái hiệu ứng và ở việt nam mình là cũng theo cái trend đó nha em coi lại mấy cái hình mà mẹ em thời đó là mẹ em đánh mất phòng lên và cái môi màu tím giống như là chị Harry hồi nãy nói chị thấy lúc đó tím đọc cũng nhiều lắm luôn á yeah. 
Còn Nam Anh Mình có tự tin là mình sẽ hợp phong cách này không? Em thì em cũng tò mò Tại vì em là sinh ra cái giai đoạn mà chuyển qua cái thời hiện đại á Thập niên 90 nó còn trong cái sự tìm hiểu Em cũng biết chắc là mình có hợp hay không Nhưng mà em cũng thích Em thích làm thử để mình biết Là thì nếu ở... mà mình sinh ra thời đó mình sẽ như thế nào? Ở cái khúc mà thiên cổ như anh á Hiện đại má Chuyển giao từ thiên cổ sang hiện đại đúng không? Tràn ngập ở trên các cái đường phố lớn là cái tấm poster của Kim Nam Du Ừ. Và các cô gái ở Việt Nam cũng như vậy Tóc nâu, môi thâm, trầm, đen đi ngoài đường Và lúc đó nó cũng đã tạo thành một cái hiệu ứng của giới trẻ Lúc đấy thì những cái người lớn ấy, họ cũng đã từ chối cái kiểu make up đó Bởi vì họ nghĩ rằng là sao mà tự nhiên cái môi bình thường thì không tô Tô cái môi mà đen thui nhìn giống như thế nọ rồi nhìn giống như thế kia <cười> Cái sự mà chênh lệch giữa thế hệ và để đón nhận những cái xu hướng mới Nó luôn luôn xảy ra là như thế Để có thể hiểu được một cái layout về Make up mà nhất lại lại còn là reply hay là true back Và anh nghĩ rằng là để trải nghiệm với cho Nam Anh tốt nhất ngày hôm nay ấy, Thì mình sẽ cùng trải nghiệm một cái xu hướng hot nhất đối với những người yêu thời trang Đấy là gọi là super moral Super yeah. moral Em cũng nghĩ là rất là hợp với hợp. lại hình tượng của Nam Anh luôn Đúng yeah. Một cái hợp với lại mặt lại rất là đẹp nữa Dạ yeah. Chị em mình thì bỏ cái đó đi <cười> Chị em mình mà lên mà super moral nó không vô Không vô Mà mà nhắc tới cái năm 1990 hồi nãy á Anh Nam Trung với chị Harry có nhắc tới cái môi trầm mà môi đen á Em có một cái kỷ niệm này để em chia sẻ Vì hồi lúc mà em còn nhỏ em vẫn còn ấn tượng Em rất là ấn tượng vì mẹ em hồi nhỏ rất là thích mặc đồ bà ba à. Luôn luôn mặc đồ bà ba Nhưng mà cái lúc mà cái phim người mẫu mà hot á Là mẹ em đánh cái môi trầm của người mẫu nha Nhưng mà vẫn mặc đồ bà ba Ồ Nhưng mà mẹ em chất có gì đó Bây giờ em nghĩ lại. em mới cảm thấy là thực sự là mẹ em thời điểm nói là tư duy về làm đẹp là cũng rất là cởi mở chứ thì anh nghĩ là đấy cũng là một điều rất là thú vị bởi vì là mình làm sao mình biết được nó đẹp hay xấu nó hợp với mình hay không nếu như mình không thử nó tự trải nghiệm nó dạ. và tự rút ra rằng là nó có hợp với mình hay không chứ không nên là cứ lo sợ rồi làm xong lại để cho người khác đánh giá có đẹp hay không để rồi mình mãi mãi không biết rằng là mình cần phải làm gì Em nghĩ là tuổi trẻ mà Chúng ta đừng có ngại trải nghiệm Hãy cứ thử thách bản thân mình và trải nghiệm hết tất cả mọi thứ Giống như là tìm hiểu về bản thân mình thôi yeah, Thì chúng ta mới biết là cái gì nó hợp với mình Và từ đó mình mới phát huy cái điều đó Khi mà nói tới thập niên 1990 á Thì em nghĩ là cũng sẽ còn một cái những cái kiến thức rất là xa Đối với tất cả ừ. những bạn Kenji Anh thì không nghĩ là nó xa bởi vì hiện tại như tất cả những cái gì anh nhìn thấy của các bạn ở trên những cái trang mạng xã hội Họ đã nắm cái tinh thần chính cốt lõi của 1990 rất là tốt Các bạn đã đưa cái màu sắc của cái màu ánh đồng nó ngả ấm hơn So với cái màu nâu thâm thâm mà ngả lạnh lạnh ngày xưa Nó đã nó là một cái sự chuyển màu gọi là giữa thiên cổ đi <cười> Về với hiện đại <cười> Như ý của Nam Anh nó đã, Anh thấy là nó là một cái nhịp chuyển rất là là tốt Và đặc biệt có một cái mà bây giờ các bạn uh, trẻ phối hợp rất là tốt Thời gian thập niên 90 thì cái dòng nhạc R&B, Hip Hop R&B nó lên ngôi Là những cái cách make up của những cái người da màu lên ngôi sắc, đậm Và rõ ràng rành mạch, highlight shading, công tua rõ ràng rành mạch Rồi rất nhiều trend đưa ra đúng không? Nhưng mà cái trend 1990 này nó lại được mọi người đón nhận Bởi vì nó đã được cho một cái hơi thở mới và nó trở nên rất là hài hòa để mọi người cũng đón nhận Thì bây giờ là hiện đang là rất là thịnh về cái kiểu mà retro retro là cực kỳ là thịnh luôn Chuyển qua cái từ 90 tới qua 2000 là, là cái đăng là cái cực kỳ là mốt Cho nên những cái cái mình mặc quần áo của mình nhiều nghệ sĩ mình nổi tiếng là mình cũng thấy là cái Bình thường mặc váy mình không có mặc tới đây Thật ra mặc tới đây là mình đang hơi sai đấy Cái này là mình phải mặc tới dưới rốn nè ừ. Đó rồi cái gì đó nói chung là có những cái trang phục Ủa sao vậy? Ủa sao mình... Tới đây là mình đang hơi sai đấy Cái này là mình phải mặc tới dưới rốn nè ừ. Đó rồi cái gì đó nói chung là Có những cái trăng Ủa sao vậy? Ủa sao mà tự nhét vô cái này vậy? <cười> em kéo nó xích lên cho ra 90 Ồ 90 thì thật ra là 90 là đúng là cái đúng này là Nhưng cao. mà qua 2 ngàn thì tự nhiên người ta đã tụt xuống. xuống Tụt xuống hết mà luôn 80 là, 80 là nó cao hơn nữa cơ Dạ Xong rồi 90 tụt dần xuống Đến 2 ngàn tụt hết tụt. nước luôn đúng Mà rồi, bây giờ nó lại lên lại Không Đến đúng. 2 ngàn uh... 2 ngàn bắt đầu xỉ Đúng rồi Bây Justin giờ... Bieber đó À à là tụt, tụt hết luôn. nước luôn rồi <cười> Sau đó là bây giờ thì quay, lại quay trở lại là đang tuột nè Em nghĩ là những cái thông tin mà vừa rồi chúng ta đã thảo luận nào với nhau nó cũng đã đủ Để một lát nữa là anh Nam Trung họa được một cái gương mặt uh, cho Nam Anh vào những năm 1990 đúng không ạ? Hôm nay nó là thử thách của tất cả chúng ta yeah. Cả anh, cả Nam Anh nữa và 
cả với Harry và Sam nữa Trời em ước gì ở đây có cái đàn disco á Là nó vô luôn đúng không anh? Cái đàn disco mà ngồi quay 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 ở đây nè Để bốn anh em của chúng ta sẽ cùng ngồi á Nó sẽ ra cái phong cách mà 1990 hơn à, Và trước khi đến với lại phần biến hóa dành cho năm anh Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bí quyết làm đẹp thưa quý vị quay trở lại với chương trình ảo thuật sắc đẹp ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại phần bí quyết làm đẹp một cái chuỗi make up á anh nam trung thì anh nghĩ là cái bước nào nó sẽ là quan trọng nhất đối với anh á thì anh luôn luôn xử lý nền những cái để xử lý da này xong rồi để tạo ra một cái lớp nền đẹp thì như chúng ta đang nói chuyện là ở những thập niên 90 đi thì nó có những cái điều nó rất là khác biệt Ví dụ như ở những thập niên 90 cũng có thể là do bởi vì điều kiện ống kính, độ phân giải của ống kính rồi những cái ánh đèn Nó chưa có mềm mại như bây giờ cho nên là lúc đó khi mà đi làm truyền hình, đi quay phim hay đi chụp ảnh Là phải làm xong cái nền ấy, nó phải hơi dày lên một chút và nó phải khô Nhờ. Nhưng bây giờ nhờ có một cái sản phẩm gọi là Cushion dạ. ừ. Cho nên là mình đã hoàn toàn có thể làm được cái nền mà nó rất là mỏng nó có một cái độ bóng và đặc biệt đối với Cushion anh rất là thích là ở trong đấy nó có chống nắng luôn Nha yeah. Cho nên nó rất là nhiều người cứ nghĩ là Ơ oh, mình sẽ làm kiểu như dưỡng da trắng da rồi này nọ đầy đủ hết Rồi không có xích kem trong nắng ừ. thì coi như là bị thuộc lùi hết tất yeah. cả mọi thứ luôn Trời cảm thấy rất là tốn tiền bao nhiêu tiền đó để dưỡng da màu trắng hết rồi thì kem trong nắng thì nó không có đáng bao nhiêu hết Mà không làm xem cái này thì nó bị thuộc lùi hết Vui nhất lại lại còn như thế này cơ Không có kem chống nắng Nhưng đi ra ngoài đường bị cho kín <cười> dạ, đúng rồi. Bởi vì anh xong anh hỏi ớt tại sao lại không bôi kem chống nắng mà bịt cho kín làm gì Thôi bịt rồi không bôi kem chống nắng bởi vì nó bí lắm <cười> Kem chống nắng cực kỳ quan trọng ở đây là cái lão hóa Cả ảnh được cái ánh nắng thôi á Là mình đã giữ được cái sự trẻ trung của mình 50%, 50 phần trăm lợn Cái bước đó là cái bước không thể thiếu của một ngày em thức dậy Không những bôi mà anh còn uống nữa không Ờ yeah. à, yeah, em cũng vậy à, luôn à, à, à. <cười> Nhưng mà mình nói gì thì nói sau khi mình make up xong rồi là mình xích kem chống nắng thì người ta cảm thấy là à, cái đó là không thể nào ừ. make up như vậy rồi xích kem chống nắng không được thì thật ra thì cái cushion Perfect. là một cái sự lựa chọn cực kỳ rất là hợp lý luôn dành cho mình có thể bảo vệ da yeah. Và ở đây thì chúng ta có 5 loại cushion để cho anh em của chúng ta sẽ trải nghiệm và nhận xét cùng với lại 20 cô gái xinh đẹp đang có mặt tại trường quay Các bạn cũng hãy cho Sam biết những nhận xét của các bạn nha Chúng ta sẽ cùng thử cái cushion đầu tiên thử okay. ha ở đây thì chúng ta sẽ có những tiêu chí như là mùi hương nè, độ che phủ nè, độ cân bằng màu sắc trên da và kết cấu sản phẩm Tất cả những cái cushion này nó có một điều mà anh luôn luôn quan tâm Đấy chính là độ cân bằng màu sắc trên da Độ cân bằng màu sắc có phải là kiểu là nó tẹp màu da không anh? Perfect Không chú ý tới cái màu sắc nó có tiệp với da của mình hay không Mà mình lại cố gắng mua cái màu nó nó nó, nó bị ngược lại á bởi vì trên nguyên tắc của vòng tròn màu á thì những cái màu mà nó ngược lại với nhau nó sẽ khử đi lẫn nhau nó sẽ để ra màu xám bạc oh. và đấy là một trong những cái lỗi mà mọi người đã lựa chọn sai mọi người không hiểu về sản phẩm xong rồi sau đấy lại đổ cho sản phẩm không đẹp cho nên là anh rất là đánh giá cao cái bảng lựa chọn này ở cái độ cân bằng màu sắc trên da dạ yeah. yeah. ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử cái mẫu sản phẩm a này nha ở đây á, thì chúng ta thấy là cái sản phẩm A này nó là một cái dạng phấn tươi, một cái dạng phấn nền lạnh Cho mà ra kiểu về thì Harry thì lần đầu tiên thấy mình chỉ có thấy là cái đánh má hồng thì mình có thấy ừ. Nhưng mà công nhận là phấn lạnh nó chị đánh lên cái nó lạnh liền nha Ủa có không? Có chị đánh thử đi Ủa? Thôi em thử chứ đi em thử chứ Nếu như vậy thì thật ra thì cái này nó nó làm cho hạ nhiệt cái, cái da của mình Ui, thì nó cũng nó lạnh tốt đó nè. Nó lạnh liền nè chị <cười> Ô, mát thiệt nhờ Ờ, cảm giác mát mát rồi chị hơn Ồ, rất là mát luôn nha ừ. Chê khuyết điểm cũng được Em thấy cái màu này thì không có hợp với lại cái da của em Ô, mùi hương ừ. dễ thương quá Ờ, mùi hương ô ha Độ che phủ cũng Ê, cũng ổn áp luôn nè này lắm nha Ồ, độ che phủ tốt đó nha Do, em cũng thấy che phủ đối rất với, là tốt Đối với Cushion dạng như thế này là che phủ tốt rồi nha yeah. ừ. Đây mình thử, thử cái sản phẩm B này nha Ok Ờ, em thấy là một dạng cushion nhưng mà dường như là cái kem bên trong nó khá là đặc sệt để em thử như thế nào nhưng mà em em nghĩ là cái này nó sẽ đặc đó ông nhìn vậy mà không phải vậy nha tưởng đặc mà không hề đặc đánh Ủa? lên rất là mỏng luôn ê cái này là 
cái này thật ra nếu mà liên quan tới khuyết chê khuyết điểm thì nó không, không có được. tác dụng dạ. nhưng mà vấn đề là nó làm cho cái da của mình nó một cách sáng tự nhiên nhất có thể đúng nếu rồi, như là mấy cấp như không make up ừ. kiểu tự nhiên trong ừ, trong tự nhiên trong trong đúng rồi Màu cái phủ thì thấp nha nhưng mà mình lại tức là da người nào mà đẹp sẵn á thì người ta ừ. thích cái này lắm nhưng mà anh lại thấy cái này nó bị trắng nha cái này cái cái tông màu nó bị ngả sang trắng nhiều quá nha đúng em rồi. thì với em thì cái màu này là hợp, hợp với cái da của chị luôn mà da người việt nam mình thì nó sẽ không ấy bạc nè cho nên nó là không cái màu gì nữa em thấy không dạ. nó, nó giống như cái màu của kim loại á dạ. màu em thì nó lại rất ừ. là đẹp ok ha. hiểu rồi ha ừ. hay quá ha dạ. trời ơi thiệt cái này mấy cái này nó đúng là nó tùy theo màu da nó khác ôi mọi người ơi cái này là em đang thử cái c nè bây giờ coi cái này ơ à, ủa Ok nha, cái này em thích nha à, Cái này nhưng mà cái này thì thật ra là dành cho những người da phải sáng nè Dạ yeah. Về cái phần màu á, thì cái C này là Nó hơi trắng hơn so với tông da của em Nhưng mà về phần cái độ lì á Và cái độ mà nó thẩm thấu nhanh thì em rất là thích cái C này luôn á So với sản phẩm A thì Harry thích cái này nó hợp với da màu Harry hơn Ồ oh, oh, vậy là da chị trắng, sáng sáng. còn oh. da của em lên da em thì sẽ bị trắng hơn da của à, em à, à, à. Với cái này, với Harry thì cái này nó làm cho Harry da có vẻ nó có gì đó trong hơn là cái cái cái, cái, cái sản phẩm A Đúng rồi. Nhưng mà về cái này á, tại vì em thấy nó rất là phù hợp với khí hậu Việt Nam á Tại vì nó khô, nó không có bị kiểu ừ. ẩm 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 á Mùi về hương, hương nhẹ, cũng okay, nhẹ. Okay. Cái này độ kê phủ của nó khá là tốt so với dòng Cushion nhé Thật ra cái này em thấy đa số là như vậy thì nó yeah. giữ được lâu nữa Màu sắc trên da Harry rất là thích Đê đi Rồi đê đi đi Ôi cái này vui quá <cười> Tại vì Harry cũng đang phải kiếm một cái cushion cuộc đời của mình Phù Tại hợp Phù hợp Trước giờ mình cũng xài rất là nhiều Mà bây giờ thì tạm thời thì Harry cũng xài cái nền nhiều ấy ừ. Xài cái nền foundation nhiều á Mà bây giờ thì Harry định là tại vì ngày mai là Harry bay qua bên Hàn Quốc rồi ừ. Thì Harry tính là lần này mình phải đi mua mới được Thì lần này hôm nay thì mình cũng sẽ để ý vài thứ nữa Ô mấy cái hộp cushion này là hộp mới không nha Chưa có qua sử dụng em thấy là tụi mình tầm bóp tem không á Lát nữa chị em mình thích cái nào không chị Đây em đang thử cái cái um, cái đê nha mọi người Cái đê cái mùi của... hơi khó chị Cái đê này cái mùi này em không không thích lắm Nhưng à, mà độ che phủ thì cao nè Cái này thì hơi dày Cảm giác là nó nó hơi bị ở ngoài á ờ, Nó không có thấm nó vào Nó không có thấm vào, nó không có ăn da như, 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 như cái khác ừ. Mấy bạn mà mới lớn á sẽ thích xài cái sản phẩm kiểu vậy bình thường á, là những người những bạn nào mà mới lớn á, khoảng trong 18, 19 tuổi á, là thích make up kiểu như là tôi có make up rồi yeah, 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 yeah. À, hiểu không là họ sẽ rất thích xài những cái này ừ. còn những người mà có tuổi mình thì chúng tôi không có make up chúng tôi đẹp tự nhiên <cười> kiểu kiểu vậy là thích cái gì mà nó rất là hết sức tự nhiên à. bây giờ mình sẽ thử qua cái sản phẩm e này nha em cũng thích nữa nha có hộp với cái da em ghê anh nè Đánh hả? À? Em đánh rồi á Ủa? Mà Đẹp nó hợp với cái da của em Ủa? luôn á Hộp lắm luôn nha Cái em này không? lên da Harry là lên đường luôn vắng Em là lên đường luôn nè Ờ à, à. Nhưng mà với anh với Sam là chính xác luôn dạ. Đẹp luôn, không nói nhiều Ông ừ. trời em này hợp Ồ Anh chè hết luôn mấy cái gần gần máu á Ồ Nhìn này thấy không? Nó tiệp luôn á Không, em thấy cái này ok ghê á Ồ nhò, nhò thấy chưa mà đánh lên da em mà nó kỳ lạ liền đánh luôn đánh cho em là nó kiểu như là bị có vấn đề về gan ấy. <cười> bị bệnh gan đấy còn cái này là đúng là em phải có cái gì nó hồng hồng mới vô ok tất cả chúng ta cũng đã có những cái trải nghiệm về năm sản phẩm đang có mặt tại đây rồi và cũng đã có cho mình những nhận xét riêng Và trước khi đến với phần nhận xét cuối cùng tổng hợp lại ý kiến của tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần biến hóa dành cho Nam Anh nha Bây giờ thì xin mời Nam Anh bạn hãy về vị trí uh, chiếc bàn mất trước kia để uh, chuẩn bị trải qua cái phần biến hóa của mình nha Xin mời bạn Như vậy là bôi nét có không hết chưa anh? À, Rồi nè mà anh nói anh có dùng cái thun nào chưa? Thun nào nó quan trọng mà. À đây 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 để em để em chị xịt ra đây em nha. Bữa nay anh nói chung có hai trợ lý xinh đẹp hỗ trợ. <cười> anh Trung. Tụi em sẽ là trợ lý uh, cho anh Trung. Dạ. Yeah. Lát nữa mình ăn lương. Đúng. 
toner nếu mà không có toner á chắc chắn luôn là những cái kem dưỡng rồi những cái mà mình đồ sản phẩm dưỡng mà mình muốn nó thật sự thẩm thấu sâu xuống dưới da ấy, nó sẽ không thể nào nó làm tốt cái nhiệm vụ của nó được yeah. khi make up mà dưỡng da mà quên toner là coi như là đối với anh á là coi như là bỏ hết yeah. khi mà cái da nó khô á xong mình bôi kem dưỡng lên ấy, nó không, nó, có nó không có thấm nó yeah, cứ nhảy nó nhảy một lớp ở bên yeah, trên yeah, yeah, yeah. sau đó mình lại đánh phấn nền lên nữa thế là phấn nền với cả kem dưỡng nó không có tạo ra cái độ bám được yeah. nên là toner là một điều không thể nào quên được yeah. em cứ nghĩ là có toner là nó sẽ quan trọng trong cái quy trình chăm sóc da thôi nhưng mà không ngờ là trong cái quy trình make up thì nó cũng là một cái bước không thể thiếu đúng không anh trước khi em bôi bất kỳ một loại kem nào lên Yeah. Cứ dưỡng ra là em sẽ cần phải có toner trước mm. Ngoài cái việc là nó sẽ thay thế cái cái nước máy cân bằng cái độ pH ở trên da Thì nó sẽ làm mềm hơn và nó sẽ để cho những cái chất của cái kem á, nó thẩm thấu sâu hơn Và khi mà em nó thẩm thấu sâu hơn thì em đánh cái lớp nền lên nó sẽ tốt hơn mm. Em đang rất là chờ đợi cái layout make up của Nam Anh ngày hôm nay Thiệt, hóng lắm nha mà cái phần tóc của anh Nam Trung thì anh có dự định là mình sẽ làm tóc cái dạng nào chưa? Ở cái thập niên 90 này có một cái người mà anh cảm thấy là cá tính cũng sẽ rất là mạnh mẽ Và đặc biệt là với anh á thì cái chị supermodel này chị đã làm một cái việc Và sau đó là người ta công nhận tất cả những cái trước đó gọi là khiếm khuyết trở thành nét riêng Đấy chính là Cindy Crawford với cả cái nốt ruồi ở đây Oh. Và cái layout của Cindy Crawford Đặc biệt là ở trên uh, tạp chí Vogue Của những cái năm 90 Nó thay đổi về cái tóc Về cái make up của cả thế giới Ở trong cái khúc đó Thế nên là anh sẽ lấy hình ảnh Những cái mái tóc cũng Giống như là những cái cách make up của Cindy Crawford Anh sẽ thử làm với năm anh wow, Rất là đáng mong chờ ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại người mẫu nam anh ờ, với sự biến hóa của chuyên gia trang điểm nam trung sẽ như thế nào nha xin mời nam anh wow. thực sự nha luôn á là nam anh rất là hợp với lại cái kiểu make up này luôn á với cái tướng này và với cái mặt này make up nam là chẳng hợp đúng không nhưng mà tự nhiên làm như vậy xong rồi lại cái tinh thần người mẫu nó đúng kiểu siêu mẫu luôn nó cao hơn nữa ừ, đúng là hồi nãy lúc mà chưa được make up á em thấy á là nam anh ra có một cái phần mà hơi rụt rè tuyển bây giờ ra cái thần thái người ngồi liền khác hẳn rất luôn liền đúng ừ. dạ có make up nên em tự tin hơn á chị em rất là thích luôn em nghĩ là tương lai em sẽ sử dụng cái make up này nhiều chắc là tiền anh sẽ phải làm chim nhiều nhiều anh trung ừ. <cười> mày đẹp quá một cái môn này đứng cười Ủa? Hết Cái môn này nó đã nâu nha Cái xong cái mình lại vẽ nó ăn gian nó Nó gọi là cái full lips Cái xong à. cái mình cười á Cái nó tài lè Cái nó không còn đẹp nữa Ủa vậy? vậy là mốt cái make up này là đi ra ngoài đường là có vậy hả? Đúng rồi Cái, gì? cái ai nói gì? Ai, 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 ai nói à. gì mắc cười rồi mình sao anh? Lỡ ai nói gì mắc cười sao mình? Cười, mỉm cười <cười> Mắc cười á chị thế nào năm anh? 3, 2, 1 mắc cười thế nào? <cười> Đó, Vậy thì với cái kiểu make up mà thầm những năm thập niên 90 này á Thì anh Nam Trung nghĩ là mình sẽ phù hợp cái bối cảnh nào Nếu mà cho những cái bạn mà cũng yêu thích cái kiểu make up này mà bạn ấy muốn áp dụng vào cuộc sống á Cái bản thân anh á, anh cũng thấy là anh thích là được à ừ. Anh muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ Còn cái sự phù hợp hay không hay là một cái quy chuẩn nào đó Thì nó sẽ tùy theo từng nhóm người, tùy theo từng cộng đồng Đặc biệt là các bạn trẻ thích thì nhích Yeah. Đừng suy nghĩ Với Nam Anh cũng vậy Người mẫu đúng không? Thì layout nào mình cũng phải trải qua Layout nào mình cũng phải làm 
Và hy vọng rằng là cái cách mà mình hiểu về cái layout đó Nó sẽ làm cho mình diễn đạt nó một cách chuẩn mực hơn Nó đúng hơn và để người ta mình đem được cái thông điệp đến cho người xem hơn Hôm nay Nam Anh đến với cái chương trình ảo thuật sắc đẹp Thì Nam Anh cảm thấy như thế nào? Hồi này cũng thử đồ này nọ rồi cũng nghe về cái cách làm đẹp rồi Thế nên mới cấp Nói chung là đủ thứ trải nghiệm thì em cảm thấy sao? Đầu tiên là em cảm thấy rất là vui Tại ở chương trình này thì mình được giao lưu Và thứ hai nữa là mình học hỏi được rất là nhiều Sau chương trình này là em biết được cái cái cách mà mình sử dụng mỹ phẩm Rồi cái cách làm thế nào để chọn sản phẩm phù hợp với mình Rồi đặc biệt là ngày hôm nay là mình biết thêm một cái leo mới mà mình Ví dụ cái dịp mà mình thích mình thay đổi và khi mình thay đổi em thấy là em cảm thấy em rất là năng lượng cảm giác mình nó mới á, nó khác biệt á, nó không còn cũ kỹ nữa <cười> cảm ơn nam anh rất là nhiều bởi vì nam anh ngày hôm nay đã đến với đảo thuộc sắc đẹp nè và mong rằng nếu mà có cái dịp nào á thì nam anh hãy thử cái leo nào nhiều đi tại vì em thấy cái leo này vô cùng hợp với nam anh luôn á yes. thưa quý vị trên tay sam chính là kết quả của những nhận xét À, từ nãy tới giờ mà anh em mình đã cùng kiểm tra tất cả sản phẩm và về cái vấn đề mùi hương thì sản phẩm được đánh giá cao nhất đó chính là sản phẩm A Và nếu mà liên quan tới độ che phủ á Thì hãng xe lại là được điểm nhiều nhất Còn về sự cân bằng màu da đó Tiệp với lại màu da của mình á Thì là sản phẩm C được đánh giá cao nhất uhm. Và kết cấu sản phẩm Thì hãng C lại được điểm cao nhất Wow Điều đó cũng đã quá rõ ràng là sản phẩm mà được đánh giá cao nhất về tất cả những cái yếu tố Đó chính là sản phẩm C Đối với anh thì anh thấy sự lựa chọn này là hoàn toàn chính xác Dạ yeah, chính xác cũng đồng quan điểm với lại tất cả chúng tất ta cả ở đây luôn, luôn. Ừ. Thưa quý vị còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi cũng đã đến lúc kết thúc rồi Chương trình do Đại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Live thực hiện Phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Trend Tiếp Nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp để đồng hành cùng với chương trình Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị Hẹn gặp lại Trời ơi, không có cười từ đây tới cuối chương trình luôn nè Trời ơi Vẫn là sexy, vẫn là sân trạng <cười>《อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ》 cái kiểu như là mình làm cú tê dễ thương này nọ là gia đình mình ai cũng ói hết định hình phong cách cá nhân á cái điều quan trọng nhất đó chính là mình phải hiểu bản thân mình trước đã